Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês diretamente do Japão E o vídeo de hoje é um vlogzão nesse canal Hoje é quarta-feira, minha folga, tem várias coisas para fazer Comecei limpando a casa, né? Já aspirei, agora tô estendendo roupa Depois eu tenho que ir no mercado, comprar arroz, água, banana, essas paradas Então eu vou levar vocês junto comigo nessa aventura Já deixa o like aí, entendeu? Comenta que é muito importante E vem acompanhar a nossa... Rotina aqui neste país há mais de oito anos já gravando o vídeo e mostrando tudo pra vocês, entendeu? E é isso, galera. Vamos aí, que nem na folga, né? Não para, tá ligado? Já fiz várias coisas hoje. Na verdade, eu acordei 10 horas, né? Porque tava precisando dormir um dia até mais tarde. Acordei 10 horas da manhã, lavei a louça, já limpei a geladeira, a geladeira deu uma limpada nela. Entendeu? E aí aspirei. O que mais? Dobrei os papelão que tava lá fora. E é isso, velho. Olha os patrocínios aí, ó. Taniguchi e o Ed. Hã? Mas tá como? Os mecânicos patrocinando. Agora é isso. Estendendo a roupa aqui. Esse varal tudo velho. Já tá sem... Já tá sem empreendedor, já tem que comprar outro. Galera, no vídeo passado aí, né, uh, vocês assistiram, a gente fez uma surpresa lá pro nosso amigo de trilha. A gente encheu o carro dele de fraldas, enquanto um distraía ele, né, porque ele vai ser pai, entendeu? E assim, quem não viu esse vídeo, o link tá na descrição, o vídeo de ontem foi top demais. Mas assim, quem teve a ideia de fazer essa surpresa não foi eu, tá? Tem gente achando que foi ideia minha. Ô, oh, Rodela, você teve ideia top. Não, a ideia não foi minha. A ideia de levar a fralda lá pra ele, surpresa, foi do nosso amigo Rômulo Hirano. Aquele que aparece no vídeo aí, com o celular na mão assim, falando, ó, oh, eu não sei quem, não sei quem, tá ligado? A ideia foi dele. Daí ele ligou pra galera tudo e falou, vamos fazer, vamos, vamos. Aí todo mundo levou as fraldas. E aí eu levei meu pacote de fralda também, tava lá e gravei, tá ligado? Mas a ideia foi do Rômulo Hirano. Enfim, é isso que eu queria falar pra vocês, né? A ideia foi top, todo mundo abraçou e levou as fraldas lá pro Vitor, que o Vitor é, é firmeza demais. Né? Assim, a galera do, do Jimmy tudo, velho. A gente fez muitas amizades aí por causa do, do Jimmy, né? Conheci galeras de outros estados também. Então é bem bacana esse negócio aí. Como eu já expliquei no outro vídeo, né? Não é só o rolê subir barrão e andar no barro que é da hora. É da hora trocar ideia com a galera, conhecer gente de outros lugares aqui do Japão que gostam das mesmas coisas, né? Então esse negócio que é o bacana aí do, do Jimmy, né? Entendeu? Aí, ó, três varal estendido. Se liga nos varal do Rodela, tudo remendado. Esse, só esse que tá bom. Lá também tá remendado. Ó a gata. Vem, já ficou muito aí fora hoje, vem Miar Vem pra dentro, Zé Ruela Vem A gente deixa um pouco ela aqui fora agora, né Perdeu o medo dela fugir, porque ela vai, mas ela volta Mas tá bom, né, minha Volta, volta que eu tenho que ir no mercado Vamos pra dentro, vamos pra... Ó, oh, não fica brava não, vai pra dentro Vai pra dentro, vai, 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 vai Tá bom, você já ficou muito aqui fora hoje. Ferro ela. 12 e 5 agora. Temperatura 14 graus. Eu acho que agora sim. Uma temperatura top. 14, 15 graus. Já dá pra usar uma blusa só. Porque esses dias aí, velho, tava complicado o frio, viu? Mas da agora pra frente é. Vai começando a esquentar aos poucos aí a temperatura. Né? E o verão vai se aproximando E cada dia que passa O, o sol demora mais Para se esconder né? No inverno geralmente 4 e meia já está começando a ficar escuro E no verão Lá para as 7 e meia 8 horas que começa a ficar escuro né? Aí dá para fazer bem mais coisas assim Durante o dia fica... O dia fica bem mais comprido né? Digamos assim e é top, né? Top demais Verãozão, regaçando Só praia, aquele jeitão Como eu falei nos outros vídeos Eu gostava do frio, mas eu tô passando A gostar mais do verão 
E é isso, a gente vai mudando de, de ideia também conforme os anos vão passando, né? A gente, eu percebi que, que eu fui mudando de opinião com o passar do tempo. Assim, coisas que eu gostava, eu não gosto mais. Coisas que eu não gostava, eu passei a gostar. É, eu acho que é normal, né? Normal, a, a idade vai chegando e você vai mudando os pensamentos também, né? Acredito que seja normal isso daí. Apesar que eu mudo de opinião muito rápido, eu tenho esse, esse defeito, né? Isso também é... Não sei se é um defeito, mas isso me prejudica muito às vezes. Esse negócio de mudar de opinião rápido demais, acabou... Às vezes eu me ferro por causa disso. Mas é isso. Bora fazer as coisas. Peguei uns salgadinhos aqui para o molecado e para mim também que eu gosto. Salgadinho aqui no Japão, vai ter muitos tipos diferentes. Viu? Se liga. Rapaz, tem uns diferentão mesmo. Esse preto aqui, ó. Batata com negócio em cima. Pimenta, será? Não sei. Tem de pizza. Pipoca. Mas é isso. Bora pegar o resto das coisas aí. aí galera tá pensando que é assim não é assim não para que chegar lá em casa eu mostro para vocês que eu comprei Cheguei em casa, né? Eu já deixei esse carrinho aqui, ó. Na minha vaga. Aí nós bota ele aqui. Pronto. Aí ele pega a compra, joga ali em cima dele. São três caixas de água e um pacote de arroz, né, velho? Um monte de sacola. Ele tá sozinho. Bora carregar o carrinho ali, então. E levar. Pronto, aí, eu Coloquei no carrinho. Um monte de sacola. Agora é só empurrar, né? Bom galera, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no mercado Vamos lá então Comprei esse aqui, ó, Chocopai Que é um doce que eu gosto bastante Dois pacotes de bolacha Salgadinho de pipoca Dois desse aqui, ó É... Macadâmia, né? Chocolate Quatro batata doce Duas cartelas de ovo Dois óleo Dois sacos de pão é, três pacotes de banana desse aqui né? Água que o passarinho não bebe Salgadinho, salgadinho Pacote de arroz de 10 quilos Geralmente a gente gasta dois pacotes desse por mês São 20 quilos de arroz por mês E água, né? Três caixas de água E o gato, o gato veio de brinde Entendeu? O cara pergunta, pô, Rodrigo, por que você compra água aí no Japão? Não pode tomar água da torneira? Cara, até pode. Inclusive, a água da torneira do Japão é uma das melhores que tem, assim, né? Entendeu? Assim, comparando com outros países. Diz os caras aí, né? Mas eu acostumei a comprar água, entendeu? E então, geralmente a gente gasta por semana, acho que umas sete caixas dessa de água. Cada caixa vem seis de dois litros, entendeu? Mais ou menos isso. O consumo, né? 
Enfim, quanto ficou esses negócios aqui, né? Essas compras. Ficou 10.200 e poucos ienes aí. É mais ou menos um dia de trabalho aqui no Japão nas 8 horas. Um dia bruto de trabalho, né? Nas 8 horas. Entendeu? É só pra ter uma base mais ou menos. 10 mil ienes, tá? Enfim. É isso que eu comprei, né? Agora eu vou guardar aqui e vou partir aí pra outra missão. Vai acompanhando aí pra vocês verem o que que é. Missão de agora, dá um talento aqui no violento, né? Pensa num carrinho guerreiro, véi. Carrinho que faz você divertir pra caramba. Top demais. Dá lavada nele porque lá na praia aquele dia tava uma ventania, véi do céu. Que entrou de areia aqui pra dentro Não foi brincadeira Então vamos dar um grau nele Deixar ele zerado de novo E ó, pronto pro rebente Passar aquele pretinho, né? Pra ficar top e é isso, a missão de agora é essa Bora começar os trabalhos aí lavar o carro, parei pra comer aqui depois eu mostro pra vocês como é que ficou o carro limpo beleza? agora eu vou comer que eu tô morrendo de fome pronto galera, o brabo ficou limpo pretinho no pneu mas é Nutella e aí ficou pronto pra próxima aventura aí que não tem data nem hora não sei quando mas assim que precisar de aventurar ele tá pronto brabíssimo esse é guerreiro hein véi esse é valente, é o brabo se liga na folga dessa gata. Você cobre ela, ela fica aí, ó. <risos> Ih, folgadinha. Cheguei em casa já, como vocês viram aí, ó. Molequinho, treina no grau. Vai, vai lá, manda uma aí. Olha, véi. Aí sim. Já lhe deu umas quatro pedaladas. Só falta aprender a controlar o freio. Aí é top. É. Oh, violento Ele não é pão <risos> Aquele rolezinho aqui, né? Pra acabar o dia Bicicletona Tudo sujo, enferrujadona Faz tempo que não anda, hein? Mas também, um frio danado Agora vai começar a esquentar A gente vai começar a dar uns rolezinhos de bicicleta aí de tarde Dimizão, dimizão Bravo Mano, vai tombar no poste aí, Zé. Olha pra frente. Tá doido, velho. Olha, aqui tinha um mercadinho, ó. Derrubaram. Vai virar uma casa aí, talvez. Galera, ali, ó. Na frente. Outro dia nós passamos aqui de noite. Tinha uma mulher dando comida pros gatos. Mas sem mentira, devia ter uns 10 gatos ali e a mulher dando comida, né? Agora, não sei se esses gatos são de rua... Ou se eles, eles saem das casas dos seus donos aí pra dar um peão aqui fora. Mas ainda bem que tinha a japonesa dando comida pra eles ali, né? Eu acho que tá cedo ainda. Mas só fica de noite, eu acho. Esse prédio aí é tratamento de esgoto aqui do meu bairro. Faz tempo que a gente não vai lá em cima, né, Luan? Lá em cima tem um jardim. Bem da hora. Tem que a gente não vai lá. Será que dá pra ir agora? Ou pra fechar? Tá aberto ali, ó. Será que dá pra subir lá, Luan? Paramos aqui pra dar uma olhada, né? Aqui tem um banheiro. Um lagozinho. Velho, como é que... Tá ficando tudo sujo e velho? Às oito anos atrás, quando a gente vinha aqui, era novinho isso aqui. Também, né, velho? Faz tempo pra caramba que fizeram isso aqui. Né? Aí, velho, a pracinha no elevado. Tá seco o mato, né? Olha o tiozinho ali olhando. Quer que mandar nós embora? Cortaram, né? Galera, tivemos que sair lá de dentro porque vai fechar o portão. 
tiozinho veio falando Não pode, vai fechar, deu horário Até a gente Vazou fora, né? É Breca aí que nós vamos atravessar a rua Aí galera Hora da janta se aproximando Hoje a mulher que fez a comida aí, ó Quiabo isso aqui eu não sei o que, que é. É molho de tomate fresco. E isso aqui é espetinho de frango, né? Então vamos... Esse é o pratão do Juan atravessando. Vamos jantar. Mas vocês viram aí, né? Que era aquela hora que eu tava almoçando, era 4 horas da tarde, velho. Então agora é 7, eu tô Tomar sem fome tô ainda, né? Não, então eu não vou comer agora não, mas já tá pronta a comida. Eu vou jantar daqui umas 2 horas, lá para as 9 mais ou menos, entendeu? É, e é isso. Bom, o vlog de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido aí nossa, nossa rotina aqui nesse dia de quarta-feira de folga e amanhã, ah, né, entendi. voltar aí pro figurífico cortar os porcos, quinta-feira e meter marcha aí na semana, quinta, sexta e sábado, porco pra caramba pra não cortar e vamos meter a faca neles pra todo lado. Demorou? Deixa o like, comenta aí e até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto e falou.